всем привет! Уже почти целый месяц лета позади, и погода еще немножко испортилась, но это не повод грустить. Самое время собраться, заблокировать свой телефон, отложить его в сторону и узнать, что же происходит во всемирной паутине. Это рубрика в сети. Начнем! Несколько интересных кадров. На улицах Казани была замечена очень уж самокритичная автоледи. Ну или муж ей машину подарил уже с такой наклейкой. Зато, думаю, в аварию точно не попадет. На Сабантуе были замечены боги рекламы, которые продавали чай. И причем не обычный чай, а с обзым и бабаем. Уверен, это вкусный чай. Совсем недавно в Казани появился каршеринг, которым уже многие пользуются. Но вот в авиастроительном районе, видимо, не до конца поняли его суть. Так что авиастрой каршеринг 1.0. Очень оригинальный ролик выпустили по слухам КАЗ Энерго. Уверен, вам понравится. Многие позавидуют тому, как я живу. У меня свой бизнес, хороший автомобиль, шикарный дом. Но иногда не важно, кто ты есть. Ведь наступит время, когда все мы станем равны. Тем самым они, видимо, хотели извиниться за ежегодное отключение горячей воды. Отключение горячей воды. Так что можно уже отмечать в календаре новый праздник. Дни равенства в России. Следующий видеоролик не нуждается в объявлении. Вся информация будет там. Смотрим. Я нахожусь в доме болельщиков, и сейчас я вам продемонстрирую талисмана сборной команды России. Вот. Видите его? Это котик. А это березка. То есть хвостик символизирует, по мнению дизайнера Тима Левизева, березку. Ну, ребят, это страшно. У меня кот так будет выглядеть, если его неделю не кормить. А это береза, ребят. Ну, это финиш. Это фиаско, братан! Уверен, что все хоть раз, да даже не раз, покупали себе что-нибудь из чебоксарского трикотажа. Но кто-нибудь из вас видел хоть раз рекламу чебоксарского трикотажа? Казанские ребята решили исправить это и сняли рекламу, которая уже разлетелась по всей стране. Мода непредсказуема. Уже, наверное, все инстамодели поехали на рынок и купили себе носочки, колготочки, халатики. И ведь, как говорится, новая мода – это хорошо забытый чебоксарский трикотаж. А сейчас даже традиционная рубрика в сети с президентом. Рустам Миниханов встретил президента Туркменистана в Казани и отправился вместе с ним на Сабантуй. Именно так он поприветствовал будущее. А потом в День молодежи решил сменить свою деятельность. <звы> Уверен, он бы собрал толпу на дискотеке. А вы бы пошли на вечеринку, если бы Рустам Миниханов там был диджеем. А сейчас топ тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. На первом месте прямая линия с Владимиром Путиным. Вторую строчку занимает ситуация с Грузией. Напоминаю, что Владимир Путин запретил российским авиалиниям вылет в Грузию. И на третьей строчке у нас Сабантуй в Казани. На этом сегодня все. Присылайте свои новости, фото, видео. Короче говоря, будьте в сети. Пока!